Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Hawa. Dan saya Faiz Zakaria. Kami ni sepupu sebenarnya. Dia pengguna akan saya lah cerita dia. Ni dalam masa lain orang panggil kroni lah. Kroni, kroni. kroni. Jadi kita nak buat apa kan ni? Okey, Faiz. Hari ni kita nak cerita huh? macam mana cara-cara untuk memulakan perniagaan. Ya, memulakan perniagaan di online. Cara dia macam mana? Ikuti tips yang berikut. Okey, yang pertama, mulakan dengan apa yang ada di tangan. Skill, ilmu, networking dan modal. Ada certain orang ni dia fikir nak buat bisnes so dia pergi buat loan, dia pergi duk pinjam alung. Jangan! Sebab dia alung vegan jenuh tak boleh bayar. Mula dengan apa yang kita ada. Start pelan-pelan, biar dia berkembang-berkembang, rolling-rolling. Jangan terus bercita-cita tinggi, buat loan, pinjam sana, pinjam sini. Contoh macam Pak Ik, dia guna networking dengan saya. Kroning lah, dia guna apa yang dia ada. Kita kena bijak lah. Guna apa yang ada di tangan. Poin yang kedua yang perlu kita tahu dalam kita menjalankan bisnes adalah mesti ada lima ciri ini. Yang pertama adalah bisnes kita mesti profitable, scalable, sustainable. Keempat adalah Facebookable dan yang kelima adalah Googleable. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bisnes kita boleh membawa keuntungan, boleh dibesarkan, boleh diceritakan kepada orang di Facebook dan boleh diceritakan kepada orang di dalam Google. Barulah bisnes kita ada lima ciri untuk berjaya. Okey, tips ketiga yang orang bisnes perlu tahu adalah cara untuk membezakan teknik dan taktik. Macam mana tu? Okey, beza dia, dia. Dia ada beza tau antara taktik dan juga teknik. Hmm. Taktik adalah benda yang ada di depan mata, hmm. yang kita nampak. Uh, tapi teknik adalah strategi yang, yang kita tak nampak lah. Yang kita tak nampak. Kita nampak lah. Kita tak orang tapi lain musuh tak tu tak nampak. Hmm. Uh, kalau kita pun tak nampak strategi. Hmm. Okey, jadi cerita aja. Contoh aku beri contoh. Hmm. Ha. Contoh dalam apa saja bisnes yang kita kena buat, kita kena rahsia uh, pergerakan kita tu, musuh kita tu tak dapat baca. Hmm. Pemain kita tak dapat baca. Contoh dia macam kita ambil based on sejarah lah ataupun sirah. Macam mana Ayah, dalam oh, macam ustaz blog aku eh. Jadi macam peperangan uh, Badar, peperangan Uhu, peperangan Khandaq. Ada strategi-strategi yang baginda Nabi buat tapi musuh tak dapat baca. Contohnya dalam peperangan Uhu, baginda Nabi memerintahkan 50 orang duduk atas bukit Uhu ready untuk memanah. Hmm. Okey dan dalam peperangan Khandaq, Nabi memerintahkan untuk digali apa tu? Gali longkang tu. Gali, gali parit. Okay, gali. gali parit kan sekitar kota Madinah. Hmm. Itu adalah strategi yang orang tak nampak. Hmm. Tetapi baginda Nabi sahaja yang tahu benda tu. Macam orang tengok pasti bodoh gali parit. Betul. Rupanya okay. ada strategi. Kalau orang normal fikir gila ke apa kan. Hmm. Tapi itu adalah strategi yang musuh sendiri tak nampak dan kadang-kadang tim kita pun tak nampak. Hmm. Hanya owner bisnes saja yang nampak. Bijak bijak. Ya, itu dia kena bijak baik. Tips yang keempat kena tahu sumber dan juga channel. Ha, channel tu bukan yang macam channel TV3, TV1 tu dak. Channel tu dekat mana kita nak cuai. Sumber tu dekat mana kita nak beli. Dekat China tu kita kena tahu lah mana lubuk dia, mana tempat yang murah, mana tempat yang MOQ rendah, mana tempat yang berkualiti baik punya. Dekat mana nak cuai? Dekat Shopee lah. Dekat mana nak beli? Dekat Taobao dan 168. So macam mana kita nak belanja cara nak beli cara nak jual ni? Dekat MyWall kita ada sediakan servis untuk ajak hangpa daripada A sampai Z. Kita ajak macam mana cara nak beli, macam mana cara nak jual. Dalam perniagaan ni kita kena ada cikgu. Sebab kalau tak ada cikgu, sagi kita rugi, kita kena tipu. Free jangan apa banyak cukai kebodohan. So jangan kedekut untuk berbelanja untuk invest mendapatkan ilmu dengan belajar di MyWall. Okay. So, siapa yang berminat untuk belajar selok-belok perniagaan ni boleh tinggalkan komen saya mahu dan pihak kami akan hubungi anda.